Hello students, myself Amitabh Swami. Today I am interested to explain the, to start the Raven Dance CRT. जैसे कि स्टूडेंट्स ने डिमांड की कि सर आपने ट्वेल्थ स्टार्ट किया है इलेवेंथ एनसीआरटी को भी स्टार्ट कर दिया और इलेवेंथ एनसीआरटी के अंदर काफी टॉपिक्स हैं बेसिकली काफी सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत इलाबोरेटेड टॉपिक्स हैं प्लांट फिजियोलॉजी है एनिमल फिजियोलॉजी है साइकोलॉजी है प्लांट क्लासिफिकेशन है एनिमल क्लासिफिकेशन सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ टॉपिक इन टॉपिक्स के बीच में एक टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं फिजियोलॉजी और वो टॉपिक पूरी इलेवेंथ एनसीआरटी का ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर नीट और फॉर इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ क्लास पॉइंट ऑफ व्यू तो ये जो प्लांट फिजियोलॉजी है इस प्लांट फिजियोलॉजी में हम लोग स्टार्ट करेंगे आज रेस्पिरेशन जैसे कि कई सारे स्टूडेंट्स ने कई सारी जगह पे कई सारे वीडियो देखे होंगे रिगार्डिंग द रेस्पिरेशन लेकिन आप लोग बिल्कुल परेशान मत हुई हम लोग इस रेस्पिरेशन को बहुत छोटे छोटे तरीके से बहुत छोटी छोटी टिप्स के साथ कुछ छोटी छोटी स्टोरी के साथ कुछ स्पेसिफिक फ्लो चार्ट्स के थ्रू और भी कई सारे डिफरेंट कुछ इनोवेटिव टेक्निक्स के थ्रू हम आपको इस रेस्पिरेशन के बारे में बताएंगे तो ये जो रेस्पिरेशन है ये रेस्पिरेशन बहुत ही कहना चाहिए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके अलावा जो प्लांट फिजियोलॉजी में दूसरा टॉपिक है वो है प्लांट फिजियोलॉजी इनको हम लोग आज स्टार्ट करते हैं सो इनिशियली आई वॉन्ट टू टेल समथिंग प्लीज दिस वीडियो को इस माई बायोलॉसम चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक्स करिए शेयर करिए एंड प्लीज गिव द सजेशन एंड कमेंट करेंगे इस रेस्पिरेशन की इंपॉर्टेंस नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर्टिकुलर टॉपिक से नियर अबाउट टू टू फाइव क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं तो आज हम लोग बात करेंगे सर रेस्पिरेशन की जो रेस्पिरेशन है ये बेसिकली एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है तो इन जनरली जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं इन लिविंग ऑर्गन वो दो टाइप के होते हैं एक को बोलते हैं कैटाबॉलिक एक को बोलते हैं एनाबॉलिक प्लांट के केस में ये जो एनाबॉलिज्म होता है ये एनाबॉलिज्म विच इज ए कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस इसका एक एग्जांपल है जब भी ये जो कैटाबॉलिज्म प्रोसेस है कैटाबॉलिज्म प्रोसेस का एग्जांपल है रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन दैट इज अ डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिक से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा पता जब एनाबॉलिक प्रोसेस कैटाबॉलिक प्रोसेस से ज्यादा होता है तो ऑलवेज ग्रोथ देखने को मिलती है इन केस ऑफ ग्रीन चाइल्ड जो होते हैं उन ग्रीन चाइल्ड के अंदर नॉर्मली एनाबॉलिक प्रोसेस ज्यादा एज कंप्लीटिंग कैटाबॉलिक सेकेंड स्टेप से मैं कह सकते हैं कि जब एनाबॉलिक इक्वल टू कैटाबॉलिक हो जाए उस प्रोसेस के अंदर क्या होगा जब एनाबॉलिक कैटाबॉलिक दोनों बराबर हो जाए तो जब एनाबॉलिक कैटाबॉलिक के बराबर होता है इस केस में ग्रोथ मेंटेन इट सर दट इज ग्रोथ मेंटेन इन केस ऑफ थर्ड केस दट इज एनाबॉलिक इज लेस देन कैटाबॉलिक जब एनाबॉलिक लेस देन कैटाबॉलिक होगा तो इस केस में एजिंग होने लगती है इस केस में एजिंग होती है प्लांट ड्राई होने लगते हैं इनके प्रोटोप्लाज्मिक नेचर डिग्रेड करने लगता है और यहां पे एजिंग और सेंसेंस होने लगता है तो हम लोग को जो बेसिकली डिस्कस करना है वो है कैटाबॉलिक प्रोसेस दट इज ए रेस्पायरेशन रेस्पायरेशन ये जो रेस्पिरेशन है ये रेस्पिरेशन का इन जनरल में मतलब होता है टू ब्रीथ दैट इज रेस्पायर इज टू ब्रीथ ये जो रेस्पिरेशन है ये रेस्पिरेशन एक वाइटल प्रोसेस है वाइटल प्रोसेस इसका मतलब होता है कि इट इज टेक्स प्लेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एन अदर वन दैट इज ए बायोलॉजिकली एंजाइमेटिकली कंट्रोल बायोलॉजिकली एंजाइमेटिकली कंट्रोल मीन्स एवरी स्टेप ऑफ द रेस्पिरेशन इज एंजाइमेटिकली कंट्रोल एंड नेक्स्ट अनदर वन इट इज ए ऑक्सीडेटिव एंड कैटाबॉलिक प्रोसेस ऑक्सीडेटिव मीन्स हियर any kind of substance which will be the carbohydrate which will be the fat which will be the protein which is oxidized 
and it is a destructive process. So, you can say that aspiration is a biologically enzymatically controlled oxidative and catabolic process. So, one word, here we word that that particular substrate which is oxidation, we call it respiratory fuel. Or respiratory substrate. Those substance which is oxidized, which is oxidized, that is called the respiratory fuel or respiratory substrate. In general, the respiratory substrate, which we can mainly say that glucose, we consider the respiratory substrate considered. So, the glucose. वो ग्लूकोज यदि ये C6 H12 O6 plus 6O2 plus 6H2O which are changed into which are converted into six CO2 plus 12H2 and the 686 kilocalorie energy will liberate which is help to synthesize the 36 or 38 ATP. This is the entire complete reaction of the respiration. In such respiration, this glucose, which is act as a respiratory fuel or a respiratory substrate. And you can say in the other word, that that particular respiratory substrate, which is oxidation, which basically breaks down in small particles, we call it respiratory fuel or us process ko hai, respiration in respiration the large amount of energy will liberate that is 686 kilocalorie and which is available to synthesize the 36 or 38 ATP so this ATP that is the adenosine triphosphate that is adenosine triphosphate and this is represent in this way also यहाँ पे जो adenosine triphosphate है adenosine triphosphate के अंदर तीन different type of bond है which is represented by 1, 2, 3 और which is represented by the alpha, beta and gamma and this beta and gamma which is a high energy bond and this is a weak energy bond there is a high energy bonds and such ATP which is also known as energy currency so this is a information about the ATP. यहाँ पे question arise होता है जो नीचे में पूछा जा सकता है, पूछा गया है कि this ATP having a high energy bond which is represented by, so which is represented by wavy lines. So this line is called wavy lines on the basis of respiratory fuel. On the basis of respiratory fuel. ये respiration दो टाइप का होता है। एक वो जिसको हम लोग बोलते हैं floating respiration। and another which is called the protoplasmic respiration। ये जो floating respiration होता है, जब basically respiratory fuel कार्बोहाइड्रेट और फैट यूटिलाइज होते हैं इनका ऑक्सीडेशन होता है उस जगह पे हम लोग कहते हैं कि व्हिच इज अ फ्लोटिंग रेस्पिरेशन सो इन केस ऑफ फ्लोटिंग रेस्पिरेशन द कार्बोहाइड्रेट और द फैट यूटिलाइज्ड एज रेस्पिरेटरी फ्यूल व्हाइल इन केस ऑफ द प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन द प्रोटीन आर used as a respiratory fuel 
But in case of floating respiration where the carbohydrate and fat are utilized, which is not harmful. So such type of respiration is not harmful. But in case of protoplasmic respiration, during the starvation condition, during the starvation condition, it is harmful. Why? Because the keto body is synthesized. Because the keto body is synthesized. This is protoplasmic respiration. Hota hai. The protoplasmic respiration is very deep. It means that the body is fat or carbohydrate ultimately oxidized. So, the protein degradation is very deep. And when the protein is degraded, and after long duration, the protein is degradation, hota hai, which is keto body synthesized, which is just so much harmful. Even when it gets to the death. So, protoplasmic respiration, we are there. Protein are acting as a respiratory fuel, and here the carbohydrate of fat are utilized as respiratory fuel. So, so it is known as floating respiration, and it is called the protoplasmic respiration. This or absence of oxygen. Ye respiration do that. It wo, jisko bolte hai, aerobic respiration. Or it wo, jisko bolte hai, anaerobic respiration. Aerobic respiration ko, but in general I explain karein, to here the carbohydrate or the glucose are completely oxidized into the CO2 and water molecules and the large amount of energy will be liberated. But in case of anaerobic respiration, here the glucose are not completely oxidized and which is here the small amount of energy will be liberated. Agar I say, reaction ke point of view se explain karein, to ye reaction hai, aerobic respiration ki, jahan pe glucose ka, Completely oxidation हो जाता है CO2 और water molecules में और large amount of energy will liberate जो कि 30 to 36 ATP को synthesize करते हैं In case of anaerobic respiration here the glucose molecules are not completely oxidized into the CO2 and water molecules because here the alcohol will synthesized and only the small amount of energy like the 56 kilocalorie energy will liberate and the 2 ATP will synthesized. So in aerobic respiration the small amount of energy will liberate, 2 ATP will synthesized and the glucose are not completely oxidized into the CO2 and water molecules because here the alcohol is synthesized. But in case of aerobic respiration, the glucose are completely oxidized into the CO2 and water molecules. The large amount of energy will liberate and which is helped to synthesize to 36 and 38 ATP. So this is a aerobic and anaerobic respiration. This is the fact respiration is how many types of aerobic, anaerobic, floating and protoplasmic respiration. अब हम लोगों को जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है कि सेलुलर रेस्पिरेशन एक्जेक्टली कितने स्टेप में कंप्लीट होता है और ये स्टेप होते कैसे हैं आप लोगों ने कई सारे बुक्स में ग्लाइकोलिसिस और क्रैप साइक्लो एडीएस पढ़ा होगा समझा होगा एक्सप्लेन भी कई टीचर ने किया होगा कि हम लोग यहां पे जो रेस्पिरेशन है जो सेलुलर रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म है उसको हम लोग बहुत ट्रिकी मेथड से और बहुत इजीली उसको हम लोग देखते हैं so, this is cellular respiration, and this cellular respiration which is mainly completed in glycolysis, Krebs cycle, and EDS. So, cellular respiration, hai, cellular respiration, or cellular respiration, ka, your main site is the mitochondria. So, you have to study the mitochondria ke structure, ki bhi, aur usse pehle hum ko baat hai, is cellular respiration ki mechanism. Ke. Tum log baat karte, that is called the Mechanism of cellular respiration. And this cellular respiration ki jo mechanism hai, ye cellular respiration mechanism hai, first step hai, is called the glycolysis. Second step, is called the Krebs cycle. And third one, 
that is called the terminal oxidation. ये जो तीनों के तीनों स्टेप हैं इस स्टेप की अगर हम लोग बात करें वन वर्ड में अगर बात करें तो ये क्लैकुलेशन क्रैप साइकिल टेन स्टेप्स प्रोसेस ये आपको पहले ही स्टार्ट करने से मैं इनको स्टडी करने से पहले आपके दिमाग में होना चाहिए क्रैप साइकिल और क्लैकुलेस दस स्टेप है कैसे ये दस स्टेप होते हैं बहुत इजी वे में हम आपको एक्सप्लेन करके दिखाएंगे ट्रिक्स है उस ट्रिक्स को आपको याद रखनी है स्टोरीज याद रखनी है इस नीट में कितना बायो रटेंगे उस फिजियोलॉजी को और जेनेटिक्स में कुछ ट्रिक्स हैं उस ट्रिक्स को अगर आप यूज करेंगे तो आपके लिए फिजियोलॉजी जेनेटिक्स और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बहुत इजी हो जाते हैं ये जो ग्लाइकोलिसिस है इस ग्लाइकोलिसिस का लिटरल मीनिंग होता है ग्लाइकोमीस स्वीट शुगर मींस ग्लूकोज यू कैन से द ग्लूकोज और लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन जो ग्लाइकोलिसिस है इस ग्लाइकोलिसिस का मतलब है शुगर का ब्रेक डाउन और ये जो ग्लाइकोलिसिस है ये शुगर का ब्रेक डाउन है वो होगा कहा साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म के अंदर दूसरी चीज कि ये जो ग्लाइकोलिसिस है ये प्रो कैरेट एज वेल एज यू कैरेट दोनों के अंदर हो गए और दोनों ही मात्र में साइटोप्लाज्म में क्रैप साइकिल जो होती है ये क्रैप साइकिल इसको हैंस क्रैप ने डिस्क्राइब किया था ये मेनली माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है और ये जो टर्मिनल ऑक्सीडेशन है क्योंकि ये टर्मिनल ऑक्सीडेशन विच इज ऑल्सो कंप्लीटेड इन टू स्टेप विच इज ए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और दूसरा है ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन ये जो टर्मिनल ऑक्सीडेशन आप कह सकते हैं कि टर्मिनल ऑक्सीडेशन इन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं जहां पर सो मेनी डिफरेंट कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं तो हम लोग बात करेंगे एक एक करके बात करते हैं तो हम फर्स्ट आई विल डिस्कस द ग्लाइकोलिसिस ओके ये जो ग्लाइकोलिसिस है इस ग्लाइकोलिसिस की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस एक लाइन में अगर आपको एक्सप्लेन करना हो व्हाट इज द ग्लाइकोलिसिस तो आप कह सकते हैं द ग्लूकोज की ब्रेकडाउन को हम लोग ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं लेकिन जब ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है तो बनता क्या है यहां पे जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो यहां पैरबिक एसिड बनता है तो यू कैन से कि फॉर्मेशन ऑफ द पैरबिक एसिड फ्रॉम ग्लूकोज दैट इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस एक और अलग बात करते हैं इस ग्लाइकोलिसिस को डिस्कवर किसने किया इस ग्लाइकोलिसिस को डिस्कवर किया तीन साइंटिस्ट ने इनका नाम था एम्बेलन मेयर ऑफ एंड पेरेंस इन द ऑनर ऑफ दीज साइंटिस्ट इट इज नोन एज ई एम पी पथ इन तीनों साइंटिस्ट ने इस पर्टिकुलर ग्लाइकोलिसिस को एक्सप्लेन किया डिस्कवर किया इसलिए इनके ऑनर में इस पर्टिकुलर पाथ भी को हम लोग ईएमपी पाथ पे बोलते हैं सो वन ऑफ द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द ग्लाइकोलिसिस और ग्लाइकोलिसिस वेरी इंटरेस्टिंग एक आप लोगों ने इससे पहले कभी पढ़ा होगा तो ग्लाइकोलिसिस थोड़ा सा डिफरेंट होती है 10 स्टेप कैसे याद होंगे ये सारी चीजें आपके दिमाग में चलती रहती है लेकिन मैं आपको इस एक ट्रिकी छोटी सी स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस ग्लाइकोलिसिस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं ये जो ग्लाइकोलिसिस है ये ग्लाइकोलिसिस टेन स्टेप्स प्रोसेस है यहां पे हम लोग कुछ पॉइंट वाइज देखते जाते हैं सबसे पहला पॉइंट है टेन स्टेप्स प्रोसेस ये जो टेन स्टेप्स प्रोसेस है इस टेन स्टेप्स प्रोसेस की इंपॉर्टेंस ये है कि ये दस स्टेप आपको खींचने हैं ये दस स्टेप एग्जैक्टली exactly आपको याद कैसे रखने हैं उसकी स्टोरी है छोटी सी उसकी बात करते हैं तो पहले सबसे पहले आपको यहां पे जो ग्लाइकोलिसिस में जो ग्लूकोज यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज ये ऑलवेज अल्फा डी ग्लूकोज ही यूज होता है बीटा डी ग्लूकोज ग्लाइकोलिस में यूटिलाइज नहीं होता विच इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड अल्फा डी ग्लूकोज ऑक्सीडाइज्ड होता है और ये ऑक्सीडाइज्ड 
होगा तो पायरोविक एसिड बनता है बिकॉज बीटा डी ग्लूकोज आर यूटिलाइज टू सिंथेसाइज द सेलुलोस ये जो अल्फा डी ग्लूकोज है इस अल्फा डी ग्लूकोज को हम लोग यहां पे लिखेंगे और दस लाइन ड्रॉ करेंगे नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री नंबर फोर नंबर फाइव एक्चुअली ये नीचे ड्रॉ नहीं कर सकते इसलिए हम लोग साइड में से ड्रॉ करते हैं यहां पे चाहे तो आप नंबरिंग कर सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन ये सिंपल वे में आप ये दस लाइन खींच सकते हैं सबसे फर्स्ट का तो आपको करना है ब्लैक मिश्रो को स्टडी करने के लिए सबसे पहला पॉइंट दस स्टेप प्रोसेस है एन स्टेप प्रोसेस है इसके अंदर अल्फा डी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा एंड अल्टीमेटली ये ब्रेकडाउन होगा और क्या बन जाएगा पायरोबिक एसिड ये जो पायरोबिक एसिड है ये थ्री कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं इसलिए इसके यहां पर दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं ये जो अल्फा डी ग्लूकोज है एक स्टोरी कोशिश करिएगा इसको लर्न करने की ये जो अल्फा डी ग्लूकोज है ये अल्फा डी ग्लूकोज के पास डिबिया बहुत सारी होती है बट इसके पास पैसा नहीं होता ये क्या करता है बिजनेस करने चलता है जब ये बिजनेस करता है तो बैंक से ये लोन लेता है एक एटीपी का और जब ये एटीपी का लोन लेता है तो ये एटीपी एडीपी में बदल जाता है और ये ग्लूकोज को मिल जाता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और यहां पर बन जाता है फर्स्ट स्टेप है ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट यहां पे फास्फेट का एडिशन होता है ग्लूकोज में इसलिए इस स्टेप को बोलते हैं फास्फोराइजेशन आप यहां लिख सकते हैं दैट इज कॉल्ड द फास्फोराइजेशन तो ये फर्स्ट फास्फोराइजेशन है जो ग्लूकोज का हो रहा है ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फास्फेट बन गया क्योंकि इसने 1 1 करोड़ एटीपी का लोन ले लिया है दैट इज कॉल्ड द फास्फोराइजेशन ये ग्लूकोज 6 फास्फेट आगे क्या होता है कि इसके पास एक का लोन लिया कुछ हुआ नहीं पायरोबिक एसिड बना नहीं तो अल्टीमेटली क्या होता है कि ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट अपना नाम बदल देता है इसका नाम हो जाता है फ्रैक्टोज सिक्स फॉस्फेट और ये फ्रैक्टोज सिक्स फॉस्फेट फर्दर अपने नाम से बैंक से लोन लेता है सेम उसी तरीके से एटीपी का ये लोन लेगा जब ये एटीपी का लोन लेगा ये एडीपी में बदलेगा तो सेकेंड फॉस्फोराइजेशन होगा और ये अल्टीमेटली बन जाता है फ्रैक्टोज वन सिक्स डाई फॉस्फेट ये तीन स्टेप है इन तीनों स्टेप में आपको एक कहानी याद रखें कि अल्फा डी ग्लूकोज बैंक से लोन लेता है दो करोड़ का एटीपी का और ये दो करोड़ एटीपी का लोन लेता है अल्टीमेटली बनता है फ्रैक्टोज वन सिक्स डाइट फॉस्फेट इससे कुछ होता नहीं है दो करोड़ का कोई लोन ले ले तो अल्टीमेटली क्या होगा बेचारा पता दो करोड़ का अगर कोई लोन ले ले तो पार हो जाता है ये भी हो जाता है पार लिख देते हैं पी जी एन दैट इज कॉल अगल इसका पूरा नाम है थ्री फॉसो ग्लिसरेडी एन तो पहले आपको क्या करना है इस अल्फा डी ग्लूकोज से पागल बनाना है और पागल से पारेबिक एसिड बनाना है ये जो पीजी एल है इस पीजी एल को इस पर्टिकुलर स्टेप पे क्या होता है कि यहां पे एक वाटर मॉलिक्यूल एच पीओ फोर को यूटिलाइज करके ऐड हो जाता है और इस जगह पे वन थ्री डाई पीजीए का फॉर्मेशन हो जाता है यहां बन जाता है वन थ्री डाई पीजी एल आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ये जो पागल हुआ इस पागल की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है कमरे में बंद है वो चाहता दूसरा पागल बन जाए तो क्या होता है एक पागल से दो पागल बन जाते हैं फिर दोबारा याद करना है इस ग्लूकोज से पागल होगा और एक पागल से दो पागल हो जाएंगे ये जो फॉसोग्रेसरेट एड है ये फॉसोग्रेसरेट एड थ्री कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके दो मॉल्स बनते हैं और इसके भी टू मॉलिक्यूल्स बनते हैं ये नॉन एनजाइमेटिक स्टेप होता है बाकी सारे के सारे स्टेप एंजाइमेटिक होते हैं हम लोग जब ये कंप्लीट हो जाएगा इसके एंजाइम्स को भी कैसे लर्न करना आपको रटना नहीं है बस आप कुछ फिक्स याद रखेंगे तो आगे बात करते हैं ये जो वन थ्री डाई पीजीएल है ये वन थ्री डाई पीजीएल से आगे चल के ये क्या करता है यहाँ पे डीहाइड्रोजनेशन हो जाता है हाइड्रोजन को रिलीज कर देता है और ये हाइड्रोजन को जब रिलीज करता है तो इस साइडोप्लाज्म के अंदर एनडी प्रेजेंट होता है जिसका फुलफॉर्म है निकोटोनामाइड एडेनी डायनिकोटे और ये एनएडी से एनएडी एच टू बन जाता है जैसे ही एनएडी से एनएडी एच टू बनता है तो ये वन थ्री डाई पीजीए अल्टीमेटली वन थ्री डाई पीजीए में कन्वर्ट हो जाता है ये कन्वर्ट हो जाता है वन थ्री डाई पीजीए में 
और ये वन थ्री डाई पीजिए एक फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करके यहां बन जाता है थ्री पीजिए थ्री फॉस्फोलिक एसिड और ये थ्री फॉस्फोलिक एसिड जब बनता है बेसिकली तो यहां पे जो एटीपी होता है ए डी पी इस एडीपी को ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दे देता है और इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से बन जाता है पहला एटीपी का जनरेशन होता है इसको बोलते हैं फर्स्ट एटीपी जनरेशन दैट इज ए फर्स्ट एटीपी जनरेशन और इसी को हम लोग कहते हैं दैट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ये 3 पीजीए से आगे चल के 2 पीजीए बनता है ये करता कुछ नहीं है केवल अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है और ये एक एंजाइम है जिसका नाम है इनोलेज एंजाइम सॉरी ये जो एंजाइम है इस जगह पे एंजाइम यूज होगा इसको बोलते हैं म्यूटेज एंजाइम और ये टू पीज ये आगे चल के पीईपी में कन्वर्ट होता है जिसका नाम है फॉस्फेनॉल पाइरिक एसिड और ये जो इस एंजाइम की हेल्प से कन्वर्ट होता है स्टेप नंबर नाइन पे उस एंजाइम का नाम है इनोलेज ये दो एंजाइम थोड़े से आपको केयरफुली देखने पड़ेंगे अदरवाइज इसके अलावा कोई एंजाइम को देखने की जरूरत नहीं जस्ट कुछ ट्रिक्स याद रखें एंड तो फाइनली हमारा क्या बन गया इस पीपी से पायरुबिक एसिड बन गया और ये जो पीपी है ये अल्टीमेटली क्या करता है फॉस्फो इनॉल पायरुबिक एसिड तो फॉस्फेट ग्रुप रिमूव कर देता है तो जैसे ही फॉस्फेट ग्रुप रिमूव करेगा ये एडीपी यहां पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट स्पेस लेकर के एटीपी को बदलता है इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड एटीपी जनरेशन दैट इज कॉल्ड द सेकंड एटीपी जनरेशन इसी को बोलते हैं एसएलपी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फो जनरेशन एक लाइन में टाइम थ्री सल्फर डीपी को क्या करना है फादर और फादर से क्या बनाना ये जो जितने भी आपके जो इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं ये सब दो दो मालिकुल्स हैं ये भी दो मालिकुल्स हैं ये भी दो मालिकुल्स हैं ये भी दो मालिकुल्स हैं और ये भी दो ही बनेंगे और ये भी दो बनेंगे तो ये है ग्लाइकोसिस पहला स्टेप याद रखना है ये 10 स्टेप्स प्रोसेस है दूसरी बात क्या याद रखनी है कि यहां पे कोई भी डीकार्बोनिलेशन नहीं होता देयर इज नो डीकार्बोनिलेशन देयर इज नो डीकार्बोनिलेशन थर्ड पॉइंट ये यहां पे जितने भी स्टेप है वहां पे एम जी प्लस टू एक्ट एज ए को फैक्टर जो एम जी प्लस टू है विच इज एक्ट एज ए को फैक्टर इन टेन स्टेप्स में ऑल दीज स्टेप्स आर रिवर्सिबल एक्सेप्ट फर्स्ट थ्री एंड लास्ट दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर ग्लैकोलिस को एनदर वर्ड में एक्सप्लेन करें तो ये ग्लैकोलिस टू फेज में कंप्लीट होती है और ये जो फर्स्ट थ्री फेज है इसको बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज इसको हम लोग बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज और इसको बोलते हैं बाकी रेस्ट ऑफ जितने भी स्टेप्स हैं इनको बोलते हैं पे ऑफ फेज ये प्रिपरेटरी फेज और पे ऑफ फेज में कंप्लीट होती है ग्लैकोलिस अब एक लास्ट पॉइंट बचा है कि एंजाइम कैसे है कि जो एंजाइम्स होते हैं उनको तो लर्न करने की जरूरत नहीं है बहुत इजीली आप उसे लर्न कर सकते हैं एक बात याद रखिएगा जब भी किसी पर्टिकुलर मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर अगर कोई एटीपी टूटे या एटीपी बने वेयर द एटीपी इज फॉर्म एंड वेयर एटीपी इज ब्रेक द एंजाइम इज नोन एज काइनेज सो हियर द एंजाइम इज काइनेज एंड दिस काइनेज एंजाइम इसका पूरा नाम होगा बिकॉज इट इज सिक्स कार्बन कंटेन इसका नाम आ जाएगा हेग्जोकाइनेज एंड इट इज कंप्लीट नेम इज ग्लूको हेग्जोकाइनेज एंजाइम सेकेंड स्टेप दैट इज ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट चेंज इन टू फ्रैक्टोज सिक्स फॉस्फेट तो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज एक भाई भाई है क्योंकि अंदर कोई नाम में केवल चेंजेस है और कई ज्यादा चेंजेस नहीं है इसलिए यहां एंजाइम का नाम है आइसोमरेज third step is a very important step because it is a rate limiting step because it is a rate limiting step and in such step this atp is break down and here the enzyme is known as kinase that is enzyme is kinase and its complete name is phosphofructokinase that is called Phosphofractokinase. So this is a phosphofractokinase enzyme, and this PGAL sometimes, as per requirement of the cell, this PGAL are changed into DHAP, that is a dihydroxy acetone phosphate, and which converted into fructose one six diphosphate. So here the enzyme is known as 
endolase and this is a non enzymatic step and the another one that is step number 6 where the nad are changed into nadh2 where the nad are changed into nadh2 yahan kya ho raha hai dehydrogenation isliye enzyme ka naam kya hoga dehydrogenase the enzyme is called dehydrogenase इसको पूरा नाम हो जाएगा फॉस्फोग्लिसरिन डी है डी हाइड्रोजन एंजाइम है यहां एंजाइम का नाम होगा काइनेज यहां जो काइनेज एंजाइम है ये है क्या 13 डाई पीजीए इसलिए इसका नाम हो जाएगा फॉस्फोग्लिसरोकाइन फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज नेक्स्ट वन इज द म्यूटेस इनोलेज एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम फॉर द स्टेप नंबर 10 दैट इज आल्सो अ काइनेज and its complete name is pyruvate kinase enzyme what is it pp kinase or pyruvate kinase enzyme that is called the pyruvic acid that is form the in glycolysis the glucose is break down into forming pyruvic acid so this in this glycolysis the some of the important point is also note down one by one so this point ko discuss karte hain सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ग्लाइकोलिसिस का अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि 10 स्टेप्स प्रोसेस होता है देयर इज नो एनी कार्बोक्सिलेशन टेक्स प्लेस एंड द एमजी प्लस 2 एक्ट एज ए ओके अनदर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट इट इज कंप्लीटेड इन इट इज कंप्लीटेड इन प्रिपरेटरी फेज एंड पे ऑफ फेज इट इज कंप्लीटेड इन प्रिपरेटरी एंड पे ऑफ फेज If such reaction takes place in presence of oxygen, अगर ये reaction जो glycolysis है, it is takes place in presence or absence of oxygen. So first point, in presence of oxygen अगर ये reaction होती है, तो yield क्या होगी basically? अगर in presence of oxygen होती है, तो yield क्या होगी? कि अगर ये yield होगी तो स्टेप नंबर सिक्स पे अगर हम लोग देखें तो एनएडी से एनएडीएच टू बना था उस पर्टिकुलर स्टेप में जब एनएडी से एनएडीएच टू बनता है तो वो एनएडीएच टू ईडीएस में एंटर करता है एंड वेयर द सिक्स एटीपी मॉलिक्यूल्स विल सिंसर फ्रॉम द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एनएडी मींस एक एनएडीएच टू से तीन एटीपी बनते हैं जब वो ईडीएस में एंटर करेगा और ऑक्सीडेटिव फास्फोरेशन के थ्रू वो तीन एटीपी बना तो टोटल एटीपी जनरेट टोटल एटीपी जनरेट दैट इज सिक्स प्लस फोर ये जो सिक्स है वो एनडीएच टू से बनते हैं जो बेसिकली एनडी से एनडीएच टू बन और ईडीएस में एंटर करेगा तो वहां पे जब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन में ये पार्टिसिपेट होगा तो ये सिक्स एटीपी बने और ये जो फोर एटीपी है ये बेसिकली बनते हैं सबस्टेट लेवल फॉस्फोराइजेशन में जहां पर ग्लाइकोलिसन में दो जगह पे सबस्टेट लेवल फॉस्फोराइजेशन होता है तो पहला पॉइंट होगा टोटल एटीपी जनरेट दूसरा पॉइंट है नेट एटीपी नेट गेन एटीपी नेट गेन एटीपी का मतलब हो गया टोटल नेट गेन कितने होंगे तो ये टेन जो टोटल बने दैट इज कॉल्ड द टेन एटीपी ये जो टोटल टेन बनते हैं वो और इस पर्टिकुलर प्रिपरेटरी फेज के अंदर जो दो एटीपी हम लोगों ने यूटिलाइज किए जो ग्लूकोज जब बिजनेस करने चला था तो दो करोड़ का लोन लिया था वही दो एटीपी को क्या करेंगे यहां पे इस टोटल से माइनस कर देंगे तो टोटल आ जाएगा एट एटीपी विल बी नेट गेन सो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टोटल एटीपी इज एट नेट गेन एंड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन द इंड इज 
तो टोटल ATP जनरेट ओनली फोर और वो फोर बने किससे इस पर्टिकुलर सबस्टेट लेवल फास्फो पैलेशन से जब ये टोटल फोर नंबर ऑफ ATP बनेंगे इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन प्रोकैरियोट्स में भी सो नेट गेन ऑफ ATP इज ए 4 माइनस 2 दैट इज कॉल्ड द 4 ATP सो क्वेश्चंस सॉरी दिस इज ए 2 ATP सो यहां पे क्या होता है कि जब ग्लाइकोलिसिस होती है तो ग्लाइकोलिसिस में कई बार क्वेश्चंस पूछते हैं कि इफ द ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो व्हाट इज द नेट गेन ATP इज सो नेट गेन ATP इज 8 बट इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इफ दिस ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस तो नेट गेन ATP इज 2 ATP सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस नॉर्मली आते हैं और ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो ग्लाइकोलिसिस कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं जैसे EMP पाथवे इज कंसर्न विद दैट इज का ग्लाइकोलिसिस एंड व्हिच इज द ग्लाइकोलिसिस का मतलब सभी आप समझ गए होंगे ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है ग्लूकोस का ब्रेकडाउन तो जब ग्लूकोस ब्रेकडाउन होगा पाथवे के सब बनेगा तो टोटल नेट गेन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन 8 और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन 2 ATP बाकी हम लोग नेक्स्ट अनदर वन टॉपिक जिसका नाम है ट्रैप साइकिल उसको लोग नेक्स्ट पार्ट में